गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास नाइन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक हमारा पॉलिनोमियरी कैरी ऑन चल रहा थी और एक्सरसाइज है टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे हम देखते हैं इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड हमें ये गिवन दिया हुआ है हमें ये शो करना है लेते हैं सोल्यूशन गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो ये शो करना है हमें नौ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इसको हमने इसके बराबर दिखाना है तो ये मैंने ले लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई जेड ये टर्म वैसे ही थी हमने इसमें थ्री एक्स वाई जेड प्लस भी किया और माइनस भी किया तो फिर देखते हैं आगे फिर ये जिसको हमने ब्रैकेट लगा ली इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे x प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस थ्री एक्स वाई जेड ये जो ब्रैकेट वाली टॉप थी इनको मैंने ऐसे लिख लिया रफ में देख सकते हैं हम ये बराबर ही आ गया जैसे ब्रैकेट में क्या था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इस टर्म को हमने ये लिखा क्यों लिखा तो अभी दिखाता हूं मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो पहले इस एक्स के साथ सबको मल्टीप्लाई करनी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स सॉरी एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स जेड स्क्र एक्स के साथ कर रहे हैं सबको माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्र अभी एक्स के साथ किया वैसे ही वाई के साथ सबको करेंगे वाई क्यू वाई को करो y x एक्स स्केयर वाई प्लस वाई क्यू प्लस वाई स्केयर वाई जेड स्केयर वाई के साथ कर रहे हैं हम माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड माइनस जेड एक्स वाई फिर इस जेड के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करो एक्स के जेड प्लस वाई स्के जेड प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर एक्स तो जो सेम सेम टर्में होंगी वो कैंसल होते जाएंगे जैसे ये है ये टर्म ये कैंसल उसके बाद एक्स स्केयर वाई और एक्स स्केयर वाई ये कैंसल वैसे ही एक्स जेड स्क्र तो जेड स्क्र एक्स ये कैंसल वैसे ये कैंसल होते जाएंगे वाई जेड स्क्र ये आ गया फिर ये आ गया ये सारी कैंसल हो जाएंगी हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फिर वैसे ये भी कैंसल हो जाएगी और माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये तीन टाइम बचेगा तो ये भी हमारी टर्म ये अभी ब्रैकेट पर मतलब ये वाली टर्म थी इसको हमने ये लिख लिया तो फिर उसके बाद हमारे पास गिवन क्या था एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या थी जीरो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं जीरो 
बाकी सेम रखा प्लस थ्री एक्स वाई जेड जब इस पूरे टर्म को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आ जाएगा प्लस अगली टर्म वैसे ही रहेगी तो ये आ गया हमारा थ्री एक्स वाई जेड तो यही तो हमें शो करना था एक मिनट वाला देखते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर दिया है जीरो के बराबर तो हमें शो करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड ये दिखाना है गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो तो मैंने ये वाली टॉप ले रखे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू इसमें हमने थ्री एक्स वाई जेड एड भी किया और सब भी किया जो सब्ट्रैक्ट वाला था उसको ब्रैकेट में लगा दिया तो ये तो पूरी टर्म्स को हम इस टाइप का लिख सकते हैं ये मैंने दिखा दिया यहां पे तो इसकी वैल्यू लगा ली जीरो जीरो के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो तो अगली टर्म वैसे ही तो ये आ गया हमारा थ्री एक्स वाई जेड तो आपने ये थोड़ा रिजल्ट भी याद रखना है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर होता है थ्री एक्स वाई जेड ये रिजल्ट अगले क्वेश्चन में यूज होगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन माइनस 
तो ये आ जाएगा हमारा 1260 तो इसी टाइप का सेकंड पार्ट भी हमने किया क्या यहां था q इसका q और इसका q क्वेश्चन था विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इनका क्यूब डायरेक्ट निकाल के प्लस निकालना है वो आप रफ में चेक कर सकते हो तो इसके लिए लेकिन वैल्यू निकाल लिए तो अभी हमने पीछे रिजल्ट किया अगर x y z अगर 0 आता है तीन नंबर्स का सम 0 आता है तो उन तीनों का क्यूब और सम किसके बराबर होगा थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड तो इन तीनों का सम कितना आया जीरो इसका मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब किसके बराबर आएगा थ्री एक्स वाई जेड तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन तो रफ में आप चेक कर सकते हो इनका क्यूब निकाल के इसका इसका तो ये आना चाहिए उसी टाइप का सेकेंड पार्ट फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में क्या है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और हमें एक्सप्रेशन दिखानी है लेंथ और ब्रेथ के लिए जैसे फर्स्ट पार्ट है हमें एरिया क्या दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव ए स्क्र माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व ये हमें एरिया दिया हुआ है हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है किसका एरिया ये रेक्टेंगल का और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड देख सकते हो ये इसकी लेंथ ले लो ये आ गया इसकी ब्रेथ तो इसका एरिया कैसे निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ वैसे हमें ये एरिया दिया हुआ है और हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है सोल्यूशन वी हैव एरिया इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्र माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व ये एरिया दिया हुआ है हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई ये है तो हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आपने पीछे किया था फैक्टराइजेशन तो इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं मतलब इस 35 फाइव मीटर टर्म को सिप्लिट करना है ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए तो वो दो नंबर आ जाएंगे एक आ जाएगा 20a, एक आ जाएगा फिफ्टी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही बीस और पंद्रह हो गए पैंतीस तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा मिडल टर्म को सिप्लिट किया फिर पहले दो में कॉमन ले लेना है फाइव में कॉमन ले लिया फाइव में माइनस फोर माइनस थ्री कॉमन ले लिया फाइव में माइनस फोर जब ब्रैकेट खोलोगे दोबारा वापिस वहां पर आ जाएंगे फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ए टू ए ए स्क्र माइनस फाइव फोर था ट्वेंटी ए का ए फिर नेक्स्ट माइनस फाइव थ्री था फिफ्टीन ए का ए माइनस और माइनस प्लस थ्री फोर था ट्वेल्व फिर ये कॉमन आ जाएगा दोबारा फाइव ए माइनस फोर कॉमन आ गया बाकी रह गया फाइव ए माइनस थ्री तो ये एरिया था तो ये आ गया इसका मतलब इनमें से एक लेंथ होगी एक क्या होगी ब्रेथ तो आप लिख सकते हैं इसको देखोर लेंथ इज इक्वल टू फाइव ए माइनस फोर और ब्रेथ इज इक्वल टू फाइव ए माइनस थ्री और या फिर लेंथ ये वाली है फाइव ए माइनस थ्री और ब्रेथ कौन सी है फाइव ए माइनस फोर क्योंकि ये था एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है लेंथ इन टू ब्रेथ इनमें से एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी वैसे इसका सेकेंड पार्ट है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 
स्क्रीन में हमें क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दी है क्यूबाइट की वॉल्यूम दी है तो हमें उसकी पॉसिबल डायमेंशन निकालनी जैसे फर्स्ट पॉइंट वॉल्यूम दी हुई है हमें किसके बराबर दी हुई है थ्री एक्स केयर माइनस ट्वेल्व एक्स और वॉल्यूम किसकी दी है क्यूबाइट की वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर होगी क्यूबाइट की वॉल्यूम इसके बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट तो ये वॉल्यूम दी हुई है हमें इसको तीन नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर दिखाना है तो उनमें से एक लेंथ होगी एक ब्रेड होगी एक हाइट होगी सोल्यूशन वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू थ्री एक्स केयर माइनस ट्वेल एक्स तो इसमें सिंपली करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हो थ्री एक्स कॉमन ले लिया क्या बच गया एक्स माइनस फोर द्वारा मल्टीप्लाई करोगे थ्री का थ्री एक्स इंटू एक्स एक्स केयर माइनस थ्री फोर का ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू एक्स टू एक्स बस ये आ गया डियर फोर पॉसिबल डायमेंशन और थ्री एक्स एंड एक्स माइनस फोर ये हमारे पॉसिबल डायमेंशन आ गए जिनमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी एक हाइट होगी वैसे इसका सही पार्ट है वी हैव वॉल्यूम वॉल्यूम हमें दी हुई है ट्वेल्व के वाई स्केयर प्लस एट के वाई माइनस ट्वेंटी के तो ये वॉल्यूम दी हुई है तो हमें इसके तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई के बराबर दिखाना है जिनमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी एक हाइट होगी तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं इनमें ट्वेल्व है एट है ट्वेंटी है ट्वेल्व एट और ट्वेंटी टू भी कॉमन आ सकते हैं थोड़ा बड़ा नंबर कॉमन ले लेंगे बड़ा नंबर फोर कॉमन आ जाएगा और देखोगे तो के भी कॉमन आ जाएगा तो रह गया थ्री वाई स्केयर प्लस टू वाई माइनस फाइव द्वारा मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म आ जाएगी फोर थ्री दर ट्वेल्व के वाई स्केयर प्लस फोर टू दट के वाई माइनस फाइव फोर द ट्वेंटी और के तो ये एक तो बन गई हमारी फोर के तो यहां पे हम मिडल टर्म को सिप्लिट कर सकते हैं मिडल टर्म है टू वाई तो ये थ्री फाइव था फिफ्टी तो टू वाई को सिप्लिट करना है प्लस फाइव वाई माइनस थ्री वाई थ्री फाइव था फिफ्टीन फिर कॉमन थ्री वाई कॉमन ले लिया पहले में थ्री वाई प्लस फाइव माइनस वन कॉमन ले लिया थ्री वाई प्लस फाइव जब माइनस कॉमन ले लोगे अदर टर्म्स क्या बन जाएगी प्लस के फोर के थ्री वाई प्लस फाइव द्वारा कॉमन बाकी आ गया वाई माइनस वन तो ये आ गई हमारी तीन टर्म्स जिनके मल्टीप्लाई वॉल्यूम के बराबर है इसका मतलब इनमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी एक हाइट होगी तो देर फोर पॉसिबल डायमेंशन और क्या क्या आ गया हमारे पॉसिबल डायमेंशन फोर के थ्री वाई प्लस फाइव एंड वाई माइनस वन ये हमारी तीन टर्म्स आ गई जिनमें एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी तो इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट दिया हुआ था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो उसके बाद ये था हमारे पास क्वेश्चन ट्वेल्व के वाई स्केयर प्लस एट के वाई माइनस ट्वेंटी के 
तो इनमें से पहले हमने कॉमन ले लिया फोर भी कॉमन ले लिया और के सब में था तो फोर के कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया थ्री वाई स्केयर प्लस टू वाई माइनस फाइव जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म आ जाएंगे तो ये आ गया फोर के फिर हमने मिडल टर्म को क्या कर लिया सिप्लिट कर लिया तो मिडल टर्म को सिप्लिट कैसे करते हैं इन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई फिफ्टीन तो टू के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई फिफ्टीन आए फिफ्टीन थ्री और फाइव का ही आएगा फिर कॉमन ले लिया ये भी कॉमन ले लिया फिर ये ब्रैकेट वाली टर्म दोबारा कॉमन आ गई तो ये तीन टर्म्स आ गए जब तीन टर्म्स आ गए तो वॉल्यूम ऑफ क्यू पॉइंट होता है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट मतलब इनमें से एक लेंथ होगी एक ब्रैथ होगी और एक हाइट होगी तो ओके स्टूडेंट्स तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक यू